weite Kurs ist Masjavsi Guru Goranga. We have assembled together on this most auspicious day, the first day of Purushottam Mass. Nous sommes assemblés aujourd'hui dans ce jour très auspicieux qui est le premier jour du mois de Purushottam. To begin to observe this very important vrat together. On va pouvoir commencer à observer ce vrat, ce vœu, tous ensemble. I don't know what pious deeds I must have done. Je ne sais pas quelle action pieuse j'ai pu faire. To be here today pouvoir être ici aujourd'hui. With so many Vaishnavas on this special occasion. Avec tellement de Vaishnavas dans cette occasion. Okay. So I'll have to conclude that the cause is the causes mercy of Udav Prabhu. <laughs> Do you know what Udav means? Udav means Utsava. A great festival. Un grand festival. So only that person who is like a walking, talking, breathing <laughs> festival can be called Uddhav. Seulement quelqu'un qui marche, qui respire, qui parle comme un festival peut s'appeler Uddhava. Namashrista manamapi. Suchi putram atra surupam rupam tasya grajamuri purim maturim gostuatim Radha Kundama Giribaram Ahuradika Omadavasam Prapto Yas Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosm Gurave Kaura Chandraya Radhika Yaitadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namun Anandalila Maya Vikrahaya Hema Padivyats Chavi Sundaraya Tas my maha prima rasa pradaya Chaitanya chandraya namo namaste Chaitanya chandraya namo namaste Chaitanya chandraya namo namaste Bhakta bihina aparada lakshay Smarahas Murali Manora Radikaras Kumama Kripanithe Sophia Charna King Kurim Kuru Tavaybas me, Tavaybas me Najivami Tayabana 
जीविकाय देवी तम नमाहम चरणांतिकम First of all, I offer my sastang dhanavat puspanjali, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Parmaradatum Guru Parapadma, Nityalila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasi Rupanuga Acharyavarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kalpa Turubhastha, Kripa Sandhu Bhyavata, Puritanam Pavanipyo, Vaishnavipyo Namo Nama. Sri Guru Dev Ki Jai! Sri Aristanasana Prabhu Ki Jai! Please sit up. Up, please. It's a mistake, it's a mistake. Gaur Brahmanande! <laughs> From yesterday, we began to observe the Bharata related to this month, Purushottam Mass. Depuis hier, nous avons commencé à observer ce vœu qui est lié au mois de Purushottam. So, what are the sacrifices? The regulations to be honored during this month of Purushottam. Quels sont les, les sacrifices, les vœux que nous dev, devrions observer pendant ce mois de Purushottam? Mm -hmm. One should follow this month as one observes the month of Kartik. Devrions suivre ce mois tout comme nous suivons le mois de Kartik. That means we should not take tomato, eggplant, loki, paramal. Certaines restrictions alimentaires comme pas de tomates, pas de d'aubergine. We should not take sesame. Pas de sésame. Or even though Dijon is the world capital for mustard, <laughs> you cannot take mustard or mustard seeds or mustard oil in this month. Et, et même si Dijon c'est la capitale mondiale de la moutarde, pendant ce mois, il est prescrit pas de moutarde, de graines de moutarde. You should not take also urad dal. Et pas de urad dal, des lentilles, des lentilles. To observe this month, one should rise very early in the morning before sunrise in the Brahma Muhurta. Nous devrions nous nous lever avant le lever du soleil durant le, la période du Brahma Muhurta. And take bath. The best bath is to take bath in a river where it's entering into the ocean. L'idéal est de se baigner dans une rivière qui entre dans l'océan. The second best bath is to take bath in a lake. Ou alors dans un lac. And if you cannot do that, you can take the sadaran snan ordinary bath just in your home. Et si vraiment vous pouvez pas faire ça dans un lac, alors vous pouvez. That is third best. Une douche ordinaire. During this month, one should give a charity to brahmanas. Donc durant ce mois, nous devrions faire la charité aux brahmanes. Without being miserly. Sans être avare. During this month. One should never become angry. Nous ne devrions pas nous mettre en colère durant ce mois. Hmm? And never criticize anyone. Et ne critiquer personne. For this month, one should try to uh, never engage in mundane talk or hearing or reading mundane topics and mundane literature. Et nous ne devrions pas parler, entendre ou lire des, des sujets mondains, la littérature mondaine. Hmm? One should try to hear the Bhakti Shastras in the Association of Pure Vaishnavas. L'idéal est d'écouter les, les écritures liées à la dévotion dans la compagnie de, de saints. And especially, one should worship Radha and Krishna 
every day during this month. So these are uh, some of the rules and regulations. Ce sont quelques-unes des règles de ce mois. Those who follow Purushottam Brat very strictly will not uh, also take honey. Ceux qui sont vraiment très stricts, ils vont pas non plus prendre de miel. And they will not eat at all during the day. They will only take once uh, in the evening time after sunset. Et certains même ne mangent pas du tout tant que le, le, le soleil n'est pas couché. Mm -hmm. So one should try to follow according to one's uh, adhikar, one's level of eligibility and what is possible. Bien sûr, nous devrions suivre par rapport à notre nos propres capacités, notre éligibilité. Uh -huh. But the main thing is to remain absorbed in Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, hearing, chanting and remembering. Bien, bien sûr, l'essence de tout ça, c'est de pouvoir vraiment nous absorber dans l'écoute, dans le chant et dans le, dans le souvenir du divin. Some of you may be thinking, I don't remember Purushottam Mass last year. And the reason is this month does not come every year. Alors bien sûr la raison c'est que ce mois il n'est pas chaque année dans le calendrier. Because in the uh, lunar calendar, dans le calendrier lunaire, and the solar calendar there is some discrepancy. Et dans le calendrier solaire il y a des erreurs. Hmm? In the solar calendar there are 30 days in every month. Dans le calendrier solaire, il y a 30 jours dans chaque mois. But in the lunar calendar, there are 29 and a half. Mais dans le calendrier lunaire, il y en a 29 et demi. So every year, that becomes uh, uh, six days, 12 times half a day, six days behind. The lunar calendar becomes six days behind. Donc le, le calendrier lunaire est six jours en arrière. Mm -hmm. Now, mm, it takes the... Uh, the movement of the sun uh, through all the zodiac signs takes 365 days. Le, le soleil pour passer dans chaque signe du zodiac prend 365 mm. jours. So 12 times 30 is 360. So the calendar is short by another five days. Et le calendrier il y a encore cinq jours de différence parce que 12 fois 30 ça fait 360. So in this way. The lunar calendar and the solar calendar, they gradually go out of phase with each other. Et donc de cette façon le calendrier lunaire et solaire se, se désharmonise petit à petit. So to bring the solar calendar and the lunar calendar back into phase with each other, there is an extra month in the lunar calendar. Donc pour pouvoir euh, refaser ces deux calendriers, il y a un mois qui est rajouté au calendrier lunaire. Uh, and that month is called Adimas in the vernacular language or in Sanskrit Adikamas means an extra month. En Sanskrit on l'appelle Adikamas, ça veut dire un mois extra. And to synchronize the two calendars, uh, this month comes once every two years, eight months, sixteen days and four hours. Donc pour, pour pouvoir harmoniser tout ça, ce mois il revient tous les deux ans, huit mois. 16 days, 16 days and 4 hours. Uh -huh. And so, it just so happens that the last um, Purushottam Mass or Adik Mass was 2 years, 8 months, 16 days and 4 hours ago. Uh, that's why you don't remember it from last year or the year before. C'est parce que le, le dernier mois de Purushottam était il y a 2 ans, 8 mois, 16 jours et 4 heures. Exactement. <laughs> que vous ne souvenez pas que l'an dernier il y a eu un pas ce mois. So this is a very special time. We cannot say time of the year because it's, it's not coming every year. Donc on peut pas dire c'est uh, quelque chose de, de l'année qui est spécial parce que ça vient pas chaque année. Now, there are two types of Shastra. They're called Smarta and Paramartha. Uh, can you hear? So, Smarta means those scriptures which explain about the path of karma based on Smriti. Smarta veut dire les écritures qui expliquent la voie du karma basée sur les smirti. 
And Paramartha means, Paramartha means that by which you attain the supreme goal of life. That means those scriptures which are based on Sruti, the Vedas. Paramartha, c'est ces écritures qui sont basées sur les Sruti, dans les Vedas. Mm -hmm. So, in the Vedic culture, there are two types of people, those who have a ruchi or inclination towards this Martha Shastra and those who have ruchi or inclination towards the Paramartha Shastra. Donc il y a deux types de, de personnes dans les temps védiques, dans la culture védique, ceux, ceux qui ont tendance vers les Martha Shastra et ceux vers les Paramartha Shastra. Yes, yes. So persons who are hmm, completely covered by Maya. Donc les personnes complètement recouvertes par Maya, l'illusion. Who have worldly ambitions. Qui ont des ambitions euh, euh, ancrées dans ce monde. And they want to engage in religious rituals for the fulfillment of their worldly aspirations. Et, et qui veulent s'engager dans des pratiques, des rituels religieux pour combler leurs désirs matériels. So they follow the Smarta Shastra. Ils suivent les Smarta Shastra, mm -hmm. les écritures. And they have no interest in the Paramarta Shastra. Et ils n'ont pas d'intérêt dans les Paramartha Shastra. Because they have karma adhikar. That means they're eligible to perform the fruitive activities. Parce qu'ils ont ce karma adhikar, mm -hmm. cette éligibilité de, de s'engager dans des actions fruitives. But if such persons attain by good fortune, sadhu sangha, the association of pure devotees, then by the blessings of that sadhu, They may lose interest in the worldly desires and then they develop a taste in the Paramartha Shastra transcendental scriptures. Et donc si par une bonne fortune ils reçoivent la compagnie d'un pur dévot d'un sadhu et alors ils peuvent perdre leur euh, inclination pour les les attachements de ce monde et gagner une attirance pour ces écritures transcendantales. Because the Paramartha Shastra tells us Anya bilashita shunyam jnana kama dnavritam anukulyena krishna anu shilam bhakti uttama The supreme occupation for the soul is transcendental bhakti which is completely devoid of even the slightest scent of any worldly desire Parce que ces écritures nous disent que l'âme spirituelle elle est elle est elle est faite par nature pour s'engager dans ses activités dévotionnelles sans aucune trace de, de, de désir matériel. There is no desire even for liberation. Même pas un désir de libération. The desire is only to serve Krishna. Le désir est seulement de servir Krishna. Mm -hmm. So, in the Smarta scripture, the duties you have to perform in every month of the year, in 12 months of the year, have been explained. Donc, dans les Smarta Shastra, ces écritures qui aident à combler les désirs matériels, il est ex expliqué toutes les devoirs que nous devons faire pendant les 12 mois de l'année. But the problem is this: that the Smarta Shastra explains all your duties for 12 months of the year. But every two years, eight months, 16 days and first, this other month comes and there's nothing in Smarta Shastra telling you what you should do at that time. Nothing. Donc, nothing at all. Dans ces textes, il est expliqué chaque devoir que nous devons faire pendant les 12 mois, mais tous les deux ans et quelques, il y a ce, ce fameux mois et ces écritures ne parlent pas du tout de ce mois. Qu'est-ce que nous devons faire durant ce mois So, among the fruitive actors, the Smarta, Smarta Brahmins, This month is called Mal Mas. Mal means a bad month. <laughs> you have nothing to do here. Donc, We les... can't make any money doing rituals and <laughs> weddings and funerals and all these things. Donc parmi les smarta brahmana, donc qui suivent ces textes là, alors c'est ce mois il a appelé vraiment le mois euh, qui sert à rien, le mauvais mois parce que c'est pas possible de se faire de l'argent en faisant tout un tas de rituels, des mariages, etc. etc. Huh? So they call mal mas. That means bad month. Mal mas. Mal mas. Ça veut dire huh? le mois mal. Or they mauvais. call it. They criticize it. They call it chur mas. The, the thieving month, the month which is stealing. Churma, ça veut dire le mois qui nous vole. So, one might think, if there is no duty described for this month, then what do we do? 
Donc on pourrait se poser la question, s'il n'y a aucun devoir qui est prescrit pour ce mois, alors qu'est-ce que nous allons faire So, in the Padma Purana, there is, it is said, Smarta Vyasatatam Vishnu, Vismarta Vyanajatu Chit, Sarva Vidini Seidasu, Eiteo Eva Kinkaraha. All the rules and regulations of the scripture are servants of two rules. In other words, whatever rule you are following, it is only to fulfill two rules. One, always remember Krishna. And two, never forget Krishna. Donc dans, le, dans le Padma Purana, il est expliqué que toutes les règles et les régulations que nous devons suivre, en fait, elles supportent simplement deux règles. Quelles sont ces deux règles Toujours se souvenir de Krishna. Et la deuxième règle, ne jamais oublier Krishna. Because this human life is very, very short. Pourquoi Parce que cette forme humaine, cette vie humaine, elle est très, très courte. We can pass away at any moment. À n'importe quel moment, nous pouvons la perdre. Even in the last few months, my very close, two very close God brothers, they just suddenly left this world. Mm. Et simplement le mois dernier, deux de mes très proches frères en Dieu, ils ont quitté leur corps comme ça. Who's next? Qui c'est le prochain? You? Any volunteers? Est-ce qu'il y a des volontaires? Le prochain? Huh? Anyway, it's happening. Ça arrive. So. We cannot waste any time. For one month, we cannot waste. Donc on peut pas perdre de temps. On peut pas gâcher du temps. On peut pas gâcher un mois. Shanti avyartakalatvam berakti manasunyata. It is said that the person who has attained bhav, the transcendental emotion, their uh, nature, one of their symptoms is that they never waste one second even. Il est dit que ceux qui ont développé le brave, les émotions transcendantales, alors ils ne perdent pas ne serait-ce qu'une seconde de temps. So this month is not Malmas, the bad month. This is a very good month. Those persons, they have no uh, worldly duties to perform in that month. They should go in Sadhu Sangha and do bhakti for the whole month because there is no distraction. Donc ce mois-là, c'est pas un mois mauvais, au contraire. Et ces personnes-là qui disent, bah, il n'y a aucun devoir matériel à faire durant ce mois, alors ils devraient venir et utiliser ce temps libre qu'ils ont pour pratiquer des activités dévotionnelles. In the Naradiya Purana, there it's described that the presiding deity of this month, Malmas, he was feeling very sad and neglected. En fait, il est dit dans le Naradiya Puran que la personnification de ce mois était très, était très euh, triste. He was feeling neglected. Il se sentait négligé. Oh, everyone is calling me Malmas, the bad man. Tout le monde m'appelle oh, le mauvais mois, le mauvais mois. The Brahmanas don't like me. Et les Brahmanes ils ne m'aiment pas. There are no duties to do during me. Et y a, et My y a time. Aucun devoir matériel à faire pendant mon temps à moi. So being very sad, he went to uh, Lord Narayan. Alors étant très triste, il, est, il a approché le Seigneur Narayan. He said, "Oh Bhagavan, oh Lord Narayan, I am feeling very sad because there is no special activities to be performed during my time." Et il a dit, oh, mon Seigneur, je me sens vraiment très triste parce qu'il n'y a aucune activité qui est prescrite pendant mon temps. So then Lord Narayan said to mm, that Purushottam month, not called Purushottam then, to that month, Malmas. <laughs> he said, oh, you don't worry, come with me. And Lord Narayan took him to Galoka. Donc le Seigneur Narayan a dit, ne t'inquiète pas, viens avec moi. Et il l'a apporté, il l'a emmené jusqu'à Goloka. So there Galok Patisi Krishna he told don't be worried Golok Patisi Krishna il a dit ne t'inquiète pas I will give you all of my qualities je vais te donner toutes mes qualités I am bestowing all of my qualities on you je te donne toutes mes qualités and I will become the presiding deity of your month et je vais devenir la 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 déité de de ton mois because I am Purushottam Uttam means highest, and Purush means the enjoyer, parce que male je, personality. Parce que je suis Purush Uttam, ça veut mm. dire la, la, celui qui le prend, prend le, ulti, le plaisir ultime. So from today you will be called Purush Uttam Mas. Donc à partir de ce jour on t'appellera le mois de Purush Uttam. You will be superior to all the other months. 
en fait, tu seras plus exalté de que tous les autres mois. Just like a monarch is a king over his kingdom, so you will be the king of all the other months. Tout comme un monarque est le roi de son royaume, alors tu seras le, le monarque de tous les autres mois. You will be the supreme month, even superior to Kartik. Et tu seras même supérieur au mois de Kartik. Mm -hmm. And those who will observe this month, do a vow during this month, they will enjoy. All types of material happiness, and then after that, they can go to Golok. Et ceux qui suivront ce, ce mois, ton mois, alors non seulement ils pourront vraiment jouir complètement de la vie matérielle, mais après cela, ils iront, à, ils viendront à Golok au monde spirituel. And those who don't follow Avrat during this month, or they will be miserable for many, many lifetimes. Et ceux qui ne, ne font pas de, de vœux pendant ce, ce mois, alors ils, ils auront une vie très misérable pendant plusieurs vies même. See, Krishna said, all the other months are sakam. Tout That means autres. with desire. Tout, si Krishna a dit tous les autres mois ils sont sakam, c'est-à-dire ils sont but, emplis de désir. But my month, Purushottam Mass, will be nishkam without any desire, worldly desire. Et, mais mon mois, le mois de Purushottam sera nishkam, ça veut dire sans aucun désir matériel. Devotees sometimes commit some offenses, but if they will try to follow this month, then they will become free from offenses. Parfois, les dévots, dans leur comportement, ils, ils, ils font des offenses. Mais si ils essayent sincèrement de suivre ce mois de Purushottam, alors ils sont libérés de ces offenses. So, in this way, the si Krishna, Galokapati si Krishna, gave blessings to this month, and this is how this month became famous as Purushottam Mas. Et donc, c'est de cette façon-là que Sri Krishna a béni ce mois et que ce mois est devenu connu sous le nom de Purushottam Mas. So there are many histories in the Shastra illustrating the glories of this month. Dans les écritures saintes, il y a beaucoup d'histoires qui illustrent les gloires de ce mois. Valmiki Rishi has glorified this month. Par exemple, Valmiki Rishi a glorifié ce mois. And also mm, mm, Vyasadev in the Mahabharat. Et dans le Mahabharat aussi Vyasadev a glorifié ce mois. It is said that Draupadi in her previous life she was the daughter of Medarishi. En fait, il est dit que Dropadi, dans sa vie antérieure, était la fille de Medarishi. And she heard about the glories of the Purushottamas from Durvasamuni. Et elle a entendu de la bouche de Durvasamuni les gloires du, de ce mois de Purushottam. But even after hearing about the glories of Purushottamas, she didn't follow it. Mais même, même après avoir entendu les gloires du mois de Purushottam, elle n'a pas pris la peine de le suivre, de suivre ses. So what choses. happened to her? Qu'est-ce qui s'est arrivé pour elle? In her next life. Instead of having to serve one husband, she had to serve five husbands. Dans, dans sa vie d'après, en fait, elle, est reni, elle, elle a pris naissance comme Dropadi, et au lieu de, de servir un mari, elle a eu cinq maris. And in her life, she had to face so many problems. Et elle a eu tellement de problèmes à faire face dans sa vie. Hmm? So Duryodhan and others were trying to kill her in different ways. Duryodhan et ses sbires ont essayé de la tuer de plein de façons différentes. Trying to burn her alive. Ils ont essayé de la brûler vivante. Oh, she was a princess, but forced to wander in the forest for 12 years. Elle était une princesse, mais elle a été obligée de errer dans la jungle pendant 12 ans. Mm -hmm. And then, uh, one year, also in Agyatabas, in incognito hiding. Et aussi un, un, un an en plus où elle devait être incognito, elle, elle se cachait dans la jungle. So this shows that if you hear the glories of Purushottamas, but you don't follow it, then next life. And probably in this life also, you have to suffer so much. Donc, il, donc on, on peut en déduire que si on entend ces gloires du mois de Purushottam, mais on ne prend pas la peine de les suivre sincèrement, alors on risque d'avoir des problèmes dans cette vie et dans les prochains. But in her next life, along with the Pandavas, Draupadi and the five Pandavas, while they were in exile. They followed Purushottam Mas. Mais dans, dans la vie d'après, dans sa vie de Draupadi, où elle avait beaucoup de problèmes, avec ses maris, les, les cinq Pandavas, ils ont suivi le mois de Purushottam. And it was by observing Purushottam Mas that they crossed over all problems and all difficulties. Et c'est en suivant ce mois de Purushottam qu'ils ont pu traverser toutes ces difficultés. Huh? Perhaps you know that uh, in the last year of their exile, the Pandavas had to be incognito. That means hidden and undiscovered, unrecognized by anyone, 
And if someone will recognize them, discover where they are, then they would have to go back into exile for another 12 years. Peut-être vous savez que la dernière année de leur exil, ils devaient être, les saints Pandava et leurs femmes, complètement incognito. Et si quelqu'un les reconnaissait et pouvait dire où est-ce qu'ils étaient dans le royaume, alors ils devaient recommencer tout leur exil de 12 ans. So during that time, then the five Pandavas and Draupadi, they were in disguise and staying in the palace of the king Virat, the king of Matsya Desh. Et donc pendant cette année, ils s'étaient cachés dans le royaume du roi Virat. Donc Yudhisthira Maharaj, un des cinq frères, a pris la position d'un ministre dans le royaume. Et uh, Bhim Sain, il a pretendu être un cook et a eu job comme chef dans la cuisine. Et Bim, Bima, il, 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 il s'est prétendu être un cuisinier il est, et il était donc à la cuisine du royaume comme un chef cuisinier. Oh, um, Sahadev became in charge of the horse stable. He became stable boy. Et Sahadev, il est devenu euh, palefrenier dans un hara de chevaux. And Nakul became the head of the Goshala of the king. Because the king had a very big Goshala. Nakula, il est devenu, euh, il s'occupait des vaches dans les tables des vaches au Goshala. Eh? And what did Arjun, how did Arjun hide himself? Et à votre avis, Arjuna, comment il s'est caché? You know? Est-ce que vous savez? <laughs> yes, yes, he got the job as a music and dance teacher to the young princess. En fait, il a eu, un, il était un professeur de danse pour les jeunes princesses. So this cannot be done by a male person. Donc, bien sûr, ça peut pas être fait par un, un garçon, un mâle. Unless that male person is a eunuch. À moins qu'il soit eunuque. Huh? Only eunuch can stay in the inner quarters of the princess. Parce que il est dit dans ces temps-là que seul un eunuch peut rester euh, avec dans le, le le lieu où sont les princesses. Mm. So Arjun previously he had gone to uh, visit his uh, celestial father Indra in heaven. En fait, avant cela, il, uh, Arjun était allé visiter son père céleste qui est Indra. And when he was there, one apsara named Urvashi came to his room in the middle of the night. Et alors qu'il était sur cette planète édénique, alors une une euh, une euh, demoiselle de là-bas qui s'appelait Urvishi est venue dans sa chambre au milieu de la nuit. So Urvishi is so beautiful. If you will see her you will faint. Euh, elle était tellement belle, c'était une, une une femme des planètes édéniques si on, on la voyait on tomberait euh, inconscient tellement elle est belle. Mm, but when she approached Arjun, then Arjun folded his hands and said oh you are like my mother. Oh. Mais quand elle a approché Arjun au milieu de la nuit, alors Arjun a joint ses mains et dit « Oh, tu es comme ma mère ». Parce qu'Urvashi, previously, she had become the partner of uh, Pururava, who was ancestor in the Kuru dynasty. So he was like my grand grand great 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 grandmother. Parce qu'avant ça, oh, <laughs> elle, elle, était, elle, elle avait eu une relation avec Pururava. Et de Pururava. Pururava, yeah. qui est un ancêtre. En 9e canto de Shimad Bhav, Urvashi et Pururava. So, Uh, she became very angry. Alors elle est devenue très fâchée contre Arjuna. But look at the self-control of Arjun. Mais voyez le, le contrôle de soi de Arjun. Urvashi came to him alone in the night in heaven. Urvashi est venu le voir sur les planètes édéniques au milieu de la And nuit dans sa chambre. That kind of mixing in heaven is not a sin. It's okay. There's in heaven okay. Et, not here but there. That's why it's called swarga. Contrairement à ici dans, dans ce monde dans ces planètes édéniques, il n'y a aucun problème à avoir des relations comme ça au milieu de la nuit avec différentes personnes. But Arjun has such control over his mind. He folded his hands and said, "Oh mother." Mais Arjun avait un tel contrôle de lui-même qu'il a il a joint les mains, il a dit, "Oh, tu es comme ma mère." In Bhagavad Gita that that Arjun says to Krishna, "Chanchalam hi mana Krishna." Oh Krishna, the mind is very restless. Mais ce même Arjuna, Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit, "Oh, le mental, il est tellement euh, instable." Huh? And Krishna, dit, "Yes." Et Krishna a répondu à Arjuna, dit c'est vrai, en fait ton, ton mental est ton pire ennemi. So if Arjun, who has such mental control, he has such resistance from the illusion, he says the mind is restless, then what to speak of us? 
Donc si Arjuna, on peut voir qu'il y avait une telle stabilité mentale euh, dans cette histoire sur les pays télénics, il est capable de dire « Oh, le mental est tellement instable, alors imaginez-nous, qu'est-ce mm. qu'on doit dire ?» So Urvasi became very angry with him and said, oh, you are just a human being and I am a goddess. Et Urvashi est devenu très fâché avec lui à dire, t'es simplement un être humain, moi je suis une déesse. But you dare reject me. Mais, mais tu oses me rejeter. I curse you to be a eunuch. Donc je te maudis et tu vas devenir un eunuque. Mm -hmm. So then when Indra found out, he thought this is not very good. Quand Indra, il a, il a entendu ça, il dit, oh là là, ça c'est pas So bien. then Urvashi said, okay, I withdrew, my, I withdrew my curse, but you have to be a eunuch for one year. Donc Urvashi a dit, ok, je, je reprends ma malédiction, mais quand même, il faut que tu sois quand même un eunuque pendant au moins un an sur terre. So then when Arjun, the great powerful warrior, had to hide for one year, he said, okay, this is the time. Donc quand Arjun, qui était très musclé, très puissant, un grand guerrier, il devait se cacher pendant un an, être incognito, il dit « c'est le moment où je peux ». No one will be able to me. Et que personne ne me reconnaîtra. Even with a very search, they me. Même s'il me refait des recherches très personnelles, ils ne pourront pas m'identifier. Et donc Arjun est devenu Brianala, qui est le, le, le professeur de danse pour les princesses. To the princess, her name is Uttara. Donc, une, notamment une princesse qui s'appelle mm -hmm. Uttara. Later, she will become the wife of Abhimanyu and mother of Parikshit Maharaj. Et elle est devenue la femme après Abhimanyu et donc la mère de Parikshit Maharaj. So at that time, when the Pandavas were staying in the kingdom of Maharaj Virat, then Duryodhana and his associates were thinking, we have to find these Pandavas. If we find them, then they have to go in exile again for 12 years. Et donc les Korava, ils cherchaient partout les Pandavas alors qu'ils étaient dans le, le royaume de Virat. Et ils se sont dit, oh, si vraiment on peut les trouver, ils vont être obligés de repartir en exil pendant 12 ans. Il faut absolument les trouver. Bishma Dev, they, they remembered, Bishma Dev has said, where there is a pious and pure person, then that place becomes very prosperous. Et donc ils se sont souvenus que Bishmadev, il a, il a dit que là où il y a une personne très très pure, très vertueuse, alors cette, ce lieu devient très prospère. So Duryodhan was thinking that king Virat in Madhya Desh, his kingdom has become very very prosperous recently. He's got so many cows. Et donc euh, euh, Duryodhan, il s'est dit mais regarde ce roi Virat son, dans son royaume là, il est devenu très prospère dernièrement. Il y a tellement de vaches, etc. We should attack him. And we may find the Pandavas are there. En fait, on devrait attaquer son royaume, mais je suis sûr qu'on trouvera les Pandavas là-bas. So one of the associates of Duryodhan, the, the king of Trigarta, he attacked from the south. Et donc un des associés de, de Duryodhan, il a attaqué depuis le sud. And the king Virat, he set off to go and uh, f with his whole army to fight with him in the south. Et donc le roi Virat, avec toute son armée, il est allé au sud de son royaume pour contrer l'attaque de ce roi. And then. Duryodhan, Dushashan, Karna, Kripa, Drona, all they attacked the city while the king was away with the army. Et donc Duryodhan et tous ses associés, ils sont, ils ont commencé à attaquer la ville pendant que l'armée était partie. So the uh, courtiers in the royal court, they are in great anxiety. What will we do? What will we do? Et donc dans la, la, la cour, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? So then. The young prince, his name was um, Ut Ut Uttar Kumar. Donc le jeune prince qui s'appelait Uttar Kumar. Uttar Kumar was like, don't worry about anything. Ah, oh, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Don't you know, I am here. Regardez, je suis là. I am not less than my father. Je suis pas moins que mon père. I can fight Duryodhan and the whole army single-handedly. Je peux me battre contre Duryodhan et toute son armée euh, à main nue. If I had a good chariot driver, but unfortunately all the good chariot drivers have already gone, so what can we do? Bien sûr, je pourrais faire ça si j'avais un bon conducteur de char, mais bon, ils sont tous partis au sud, donc qu'est-ce qu'on peut faire? So then the queen and her advisor, the maid of the queen, was actually the queen Draupadi hiding. Eh? They told the young prince, oh, you know, hmm? the, the dancing teacher, Brianella, He's actually a good chariot driver. Why don't you take him? 
et donc la reine et, et la, 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 la conseillère de la reine qui était en fait Dropadi qui se cachait ils ont dit oh mais le, le, le professeur de danse en fait je crois que c'est un très bon conducteur de char so now the prince who was boasting but was actually not very brave now he was in his fix <laughs> Et donc le prince qui, est, qui, qui frimait un petit peu, euh, là il était un petit peu coincé, il ne savait pas quoi faire. So he got on his chariot and the eunuch Prihanala came and he was driving. Donc il est monté sur son char et le nuque, il est venu et il a commencé à conduire le char. And they set off to the battlefield. Ils sont partis sur le champ de bataille. Mm -hmm. So Arjun, pretending to be very, let's say, fabulous. <laughs> Arjun qui prétendait être très fabuleux. <laughs> eh? Dressed in a sari. Habillé en sari. <laughs> Very beautiful sari, uh, earrings. Très beau sari, des boucles d'oreilles. Fabulous. <laughs> so he was driving the chariot. Il conduisait le chariot. And when the prince saw Duryodhan and all of his armies, he began to tremble. Mais quand le prince il a vu Duryodhan et toute l'armée, il s'est mis à trembler. Eh? And from far away, Duryodhan was watching. Et de très loin, Duryodhan regardait. What is going on? Qu'est-ce qui se passe? There's no army, it's only one chariot. Il n'y a pas d'armée, il y a seulement un chariot qui vient vers nous. And the driver of the chariot is fabulous. Et, et le, le conducteur du chariot, il a l'air fabuleux. This is very strange. C'est très très étrange. So then, Uttar Kumar. He was so afraid, he jumped off the chariot and he was running for his life. Et donc Uttar Kumar, le prince, il avait tellement peur en fait qu'il a sauté en marche du chariot et, et pour sauver sa vie, il est parti en courant. And Duryodhan was watching. Oh, the warrior is running away. Et Duryodhan regardait. Oh là là, le, le, le guerrier hein? se sauve. But now the eunuch is running after him. Et le nuque lui court après. And bring him back. Et le ramène. And tying him onto the chariot. So he cannot run away. Et il l'attache au chariot pour pas qu'il puisse se sauver. Arjun told him, don't worry. Hmm? You drive, I was going to drive. Now you drive, I'll fight. Donc Arjun a dit, t'inquiète pas. Toi tu vas conduire et c'est moi qui vais me, me battre. The prince was thinking, oh now we're finished. Et le prince est dit, oh là là, maintenant on est The dancing teacher is going to fight. Le, le professeur de danse va se battre. <laughs> Then he said, I'm Arjun. Et là, il a dit, je suis Arjun. The prince said, no, 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 no. <laughs> We all know Arjun, he's a great warrior, you're a eunuch. Et il a dit, non, 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 on sait tous que Arjun, c'est le plus grand des guerriers. Toi, regarde, quoi t'as l'air, t'es un eunuque. So, before Arjun took the position of the dancing teacher, nearby, there was a forest with one type of tree called Sami tree, and it hidden all of his divine weapons and armor there. Et en fait, avant qu'il devienne un eunuque, en fait, Arjuna était allé à un arbre qu'on appelle un Sami, un arbre Sami, et il avait caché toutes ses arbres, toutes ses armes célestes dans cet arbre-là. So then Arjun went there. Took off his sari, put on his armor and all of his weapons. He said, "Look, it's me, Arjun, Kaunteya, Parantapa, Gudakesh." And he began to recite all the famous names of Arjun. Et donc il est allé à cet arbre-là. Il a il a enlevé le sari. Il a mis toutes ses armures. Il a pris toutes ses armes. Il a dit, "C'est moi, Arjuna." Et il il a Gudakesh, Parantapa, Kaunteya, Parta, Parta. Tous les tous ces noms, les noms de Arjuna. <laughs> Do you believe me now? Est-ce que tu me crois maintenant? Then the princess, okay. Excuse me. <laughs> you are Arjuna. Huh? Okay, let's go and fight. Et le prince a dit, okay, excuse-moi, tu es Arjuna, allons nous battre. So this time, the prince was driving the chariot and Arjuna was ready to fight and they came on the battlefield. Et donc le, le, le prince conduisait le chariot et Arjuna était prêt à se battre et ils sont entrés dans le champ de bataille. Duryodhan was ecstatic. Duryodhan était très extatique. Aha! I found Arjun and because I found him and he's the year of Agyatabas incognito uh, hiding. He's not over yet. I have found him. He has to go to the forest for 12 more years. Et donc il était très heureux, il dit ça y est, j'ai trouvé Arjuna et le mois le, le, cette année en fait est pas fini où il doit être incognito, il va devoir retourner pendant 12 ans dans la forêt. Mm -hmm. And Duryodhan went to Bhishma Dev. He said, "I found Arjun." Duryodhan est allé voir Bhishma Dev. Il a dit, "J'ai trouvé Arjuna." Now he has to go back in exile. Maintenant, il doit retourner en exil. But 
The thing is this, that Duryodhan was not following the Vaishnav calendar. Mais Duryodhan ne suivait pas le calendrier Vaishnav. And he was not a good astrologer, he had not calculated correctly. Et c'était pas un bon astrologue, il n'avait pas calculé exactement. And Bish, Bishma Dave said, no, according to astrological calculation, their one year Agyatavas has just ended. Il a dit non, non, d'après. Just before. So Arjun could not reveal himself until that moment had come. Donc il, il a dit non, 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 regarde, d'après le calendrier astrologique, le, cette année elle vient juste de finir. Et juste avant, c'est à ce moment-là que Arjuna s'est révélé. So then Duryodhan was thinking, all right, then we should go into battle, and if Arjun will kill, uh, will kill Bhishma, then I'll tell everyone that I discovered him before the year was over. Donc uh, Duryodhan a dit bon, ok, c'est pas. Otherwise, we may kill Arjun. So whichever way, I can win this. En fait, il s'est dit le moyen de gagner. Duryodhan s'est dit ça, on va aller se battre contre Arjuna, et il va tuer si tu Bhishma. Alors, je pourrais dire, ah oh, bah je l'ai reconnu. Mm -hmm. Avant, le mois, avant la fin de cette année incognito, et puis si c'est nous qui le tuons, il bah, n'y a pas de problème non plus. Mais dans cette bataille, single-handedly, Arjun a défié plusieurs fois Bhishma, Drona, Kripa Acharya, Duryodhan, Karna et Dushashan et d'autres. Mais euh, pendant cette bataille, Arjuna a défait Dushashan, Kripa, euh, Duryodhan, Dushashan, etc. Et dans cette façon, The, the Agyata Bas came to an end successfully and they didn't they could return Et de cette façon to their là, kingdom. Son, leur Agyata Bas, donc le, leur année incognito, elle s'est finie, ils ont pu retourner chez so eux. So in Shastra it is said that because the Pandavas observed Purushottam Mas while they were in their exile, therefore they were successful. And they could not be defeated by Duryodhan and others. Et il est dit dans les textes sacrés que c'est parce qu'ils ont suivi ce mois de Purushottam qu'ils ont pu euh, réussir leur exil de 12 ans et retourner chez eux. So, in Shastra, there are three Purushottamas. Dans, dans les Shastras, dans les Écritures Saintes, il y a trois Purushottamas. First of all, Maryada Purushottam, that is Lord Ram. The supreme Lord, who through his pastimes shows us Mariada how to be very strong in morals, in ethics, and have integrity. Et donc Mariada Purushottam, c'est le Seigneur Ram qui nous montre vraiment l'exemple comment être euh, euh, très euh, droit dans l'éthique, dans la morale mm -hmm. et l'intégrité. Then. There is Lila Purushottama. That means the supreme lord of play. Lila Purushottama, le seigneur suprême de divertissement. For see Krishna, whatever activity brings the most relishment of rasa with his devotees, he chooses to do that whether or not it is following Mariada. Parce que si Krishna, s'il si voit qu'une activité ça apporte du rasa, des émotions spirituelles, alors que ce soit Mariada ou pas, que ce soit dans l'éthique ou pas, alors c'est pas grave, il le fait. Et nous voyons, surtout dans les passes lives de Sri Krishna dans Vrindavan, Sri Krishna prend Mariada comme un football et kicks it very far away and breaks all the rules. Et spécialement dans ses divertissements à Vrindavan, Sri Krishna il prend le Mariada comme un, un ballon de foot et pff, il l'envoie très très loin parce qu'il il brise toutes les règles de la morale. Then the third Purushottam is Prema Purushottam Satinandan Sri Gauranga Mahaprabhu Ki Jai. Le troisième Purushottam c'est le Prem Purushottam qui est Chaitanya Mahaprabhu. That is the form of the Supreme Lord who is relishing the highest Prem, that means relishing the mood of Shimati Radhika and also distributing Prem to all the living entities. Et donc c'est cette forme de Dieu qui peut goûter la plus haute amour de Dieu euh, comme le, le goût de Shimati Radhika et qui en plus le distribue à tous. So, this Purushottam Mass is to worship that Rasik Shekhar Krishna. Donc ce c'est pour adorer ce Rashik Shekhar Krishna, uh -huh. spécialement. And usually, Gaudiya Vaishnavas, during this month, they take shelter of Purushottam Ketra, that means Jagannath Puridham. Et généralement, les Gaudiya Vaishnavas, ils prennent refuge de Purushottam Ketra, qui est Jagannath Puri. Uh -huh. So, I am remembering 
Donc je me souviens, je me rappelle. The times when I was in Jagannath Puri with my Gurudev observing Purushottamas. Je me souviens lorsque j'étais à Jagannath Puri avec mon maître spirituel et que nous suivions ce vœu du mois de Purushottam. It was very, very wonderful times. C'était tellement un temps merveilleux. Once I decided, because I had heard when my Gurudev was young. He did a very strict Purushottam Brata. Donc un jour j'ai décidé parce que j'avais entendu que mon Gurudev, mon maître spirituel, quand il était jeune, il avait fait un vœu de Purushottam très strict. He took food only once a day. Il se nourrissait qu'une fois par jour. Only about 250 grams of papaya. Seulement 250 grammes de papaya. And a cup of milk. Et un verre de lait. Very austere Brata. Un, un vœu très austère. So When, now I am old, but when I was young, <laughs> maintenant je suis un peu vieux, mais quand j'étais jeune, I was thinking I will also follow this brat like my Guru Dev did when he was. Young. En fait, je vais faire ce même vœu que mon Guru Dev avait fait quand il était jeune. So I followed this very strictly for a whole month. Donc j'ai suivi cela de façon très stricte pendant tout le mois. And at the end of the month, then I looked like a skeleton. Et à la fin du mois, je ressemblais à un squelette. You know in the diorama of the changing bodies the last one. <laughs> Dans le diorama de, de, du corps qui change, c'est le dernier. <laughs> so then when the brat was over, when the month was over, my good Dave called, "Hey, come, come." Quand donc quand le, le mois est, était fini, alors mon, mon maître spirituel m'a appelé, "Viens voir là." So then he said, "Why did you do this vow?" Pourquoi est-ce que tu as fait ce vœu I said because I heard that you did this well when you were young, so I also want to follow you, so I try to do it. Donc, dire, parce que j'ai entendu que vous l'aviez fait quand vous étiez jeune et je veux vous suivre, donc j'ai essayé de faire comme vous. So, uh, my Guru Pada Padma Sila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, he said, it's true, when I was young, I didn't try to do so many austerities. Tapas. Donc il, il m'a répondu, il est vrai que quand j'étais jeune, j'ai fait ces grandes austérités. And he said, and look what happened to me. Et regarde ce qui s'est passé pour moi. Then, he, he went like this and he pulled up his shirt and showed his belly. Et donc il m'a montré, il a levé son t-shirt, il m'a montré son ventre. So he had a big scar from the chest all the way down to the waist. Et il avait une grande cicatrice depuis là jusqu'en bas. He said, look, I had to have an operation. J'ai dû me faire opérer. Hmm? If you'll do hard austerities, you'll destroy the body so much you will not even be able to digest water. Si tu fais de trop grandes austérités, tu vas tellement détruire ton corps que tu ne pourras même plus digérer l'eau. Et en plus de ça, par les austérités, on ne peut pas obtenir la dévotion, la bhakti. How can you get bhakti? Comment est-ce qu'on peut obtenir la bhakti hmm? By Guru Seva. Comment par le service au maître spirituel By serving the spiritual master directly, Vapu Seva, service to the uh, form of the Guru. And by Vani Seva, serving the instructions and the mission of the spiritual master. Yasya Prasadat Bhagavat Prasado, Yasya Prasadat Nagati Gotopi. By pleasing the spiritual master, then all the mercy of Krishna will automatically come. Donc en servant le maître spirituel, va pousser va, c'est-à-dire directement servir le maître spirituel, ou va nisser va servir ses recommandations, ses instructions. Alors on, si on, nous pouvons satisfaire le maître spirituel, alors toutes les bénédictions de Shri Krishna viendront sur nous. So then I said, alors j'ai dit, Gurudev, why did you wait till the end of the month to tell me this? <laughs> Pourquoi est-ce que vous avez attendu la fin du mois pour me dire ça Oh, because I wanted you to learn this lesson. Il a dit bah, parce que je voulais que tu apprennes bien cette leçon. So now I understand this lesson. <laughs> Donc maintenant j'ai bien compris cette leçon. By the mercy of Guru Padma. La miséricorde de Guru Padma. I'm remembering a very, another very beautiful pastime from this month of Purushottam. Je me souviens aussi d'un très beau divertissement qui s'est passé pendant ce mois de Purushottam. When we first arrived in Jagannath Puri, then uh, my Gurudev came. He was sitting on asan with uh, his god brothers, the old god brothers of the Gaudiya Vedanta Samiti, 
and uh, it was time for class. Donc lorsque nous sommes à, arrivés à Jagannath Puri, alors mon maître spirituel était assis sur son asana sur une estrade avec tous ses frères en Dieu du Gaudiya Vedanta Samiti so, et il commençait à faire la classe. So Gurudev often used to ask me to speak so that Prime Progen stand up speak on the glories of Purushottam. Et donc souvent il me demandait de parler devant tout le monde. Donc il a dit OK Prime Progen, tu te lèves et tu vas parler des gloires du mois de Purushottam. So I took the microphone. Donc j'ai pris le micro. It's very big, many many people. Il y avait tellement de gens. <laughs> oh Maganati Mirandasya Gyanandana Salakaya Chaksyun Militam Jaina Tasmai Sri Gurave Why do we have to give pranam before speaking? Pourquoi est-ce que nous devons offrir nos hommages avant de parler? Because we should never have the ahanka, the ego that I am speaking. Parce que jamais nous devrions penser avoir cet ego que c'est moi qui parle. It is not our service to speak to others. Ce n'est pas notre service de parler aux autres. It is only our service to deliver the message of our guru parampara. Le seul service que nous devons faire, c'est de délivrer le message de notre lignée de maître spirituel. So, Tasmai Gurave Namaha. Na means nibriti, give up. Ma, hankar, false ego. Namaha, ça veut dire na, abandonner, ma, mm. le, le hankar, le faux ego. Don't be karta, the doer. Ne soyez pas le karta, celui, l'agissant. Try to become empty like Krishna's flute. Essayez de devenir vide comme la flûte de Krishna. If there's anything inside the flute, you cannot, the, the, the musician cannot make music. S'il y a quelque chose de coincé à l'intérieur de la flûte, alors le musicien ne pourra pas faire de musique. So if we are keeping some ego, then our Guru Dev and Prampara cannot speak through us. The sweet music of the message of Chaitanya Mahaprabhu. Si nous gardons un ego en nous, alors le, nos maîtres spirituels ne pourront pas, euh, à travers nous, jouer cette douce musique du message de Chaitanya Mahaprabhu. So, after giving pranam, I began to mm, explain the benediction that Krishna had given to this month. Et donc, après avoir offert mes pranam, alors j'ai commencé à, à donner la, la description des bénédictions de, de ce mois. So you have heard it in the, in the beginning of the class today. Donc, bien sûr, vous l'avez entendu là au début de la, de la classe. So repeating this, I said, this Purushottam mass is the monarch of all months. Et donc, j'ai dit, ce, ce mois de Purushottam, c'est le monarque de tous les mois. It is superior, even to Kartik. C'est même supérieur au mois de Kartik. No. My Gurudev said, yeah, he was, was I'm sure he was there. Gurudev said, stop, stop, no, no, no. Et Gurudev, quand j'ai dit ça, Gurudev a dit, stop, stop, no, 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 no. I said, Gurudev, it's, it's Krishna's words in the Naradiya Purana. J'ai dit, mais Gurudev, c'est les mots même de Krishna dans le Naradiya Purana. Gurudev said, yeah, I know it's wrong. Et Gurudev a dit, je sais, mais c'est faux. Yeah? Purusha Uttamas is not better than Kartik. Kartik is Radharani's month. How can you say that Krishna's month is better than Radharani's month? Krishna's only the boasting. <laughs> you cannot believe Krishna is a liar. <laughs> Il dit non, le, le, le mois de Kartik c'est le mois de Radharani et le mois de Purushottam c'est le mois de Krishna. Comment tu peux dire que le mois de Radharani est inférieur au mois de Krishna En fait, c'est Krishna qui frime. Comme ça, il dit que son mois il est mieux, mais c'est pas vrai. <laughs> Krishna has said these words. Don't believe him. Krishna, quand il dit ça, faut faut pas le le croire. Hein? In Chaitanya Charamrita, Sri Krishna said, Radhikara Prema Guru Amisisunath Amasadhanana Nityanatya Udbhat the, the love of Shimati Radharani is my guru. I am dancing in new ways and I am learning from the Prema of Radhika. L'amour de Radharani, c'est mon guru et je danse de, de nouvelles façons. J'apprends seulement mm. de l'amour de Radhika. Then how will be Krishna's month be superior to Radhika's month? Donc comment est-ce que le mois de Krishna peut être supérieur mm. au mois de Radhika? If a devotee is Krishna Paksh, has favoritism towards Krishna, they can say that. And we don't want to disturb them. But we are Radha Paksh, we have favoritism towards Radharani, we can never accept that conclusion. <laughs> Si, bien sûr, si un dévot a une préférence pour Krishna, on ne va pas le déranger, on va lui dire, ok, il peut suivre ça. Mais nous, comment on peut dire que, que le mois de Purushottam est supérieur au mois de Kartik Non, nous, on suit Radharani. <rire> So in Satya Yuga, many millions of years ago, there was a king named Nimi Maharaj. And uh, he was receiving instructions from the Navayogendras 
the nine masters of mystic yoga kavi havi antariksha pubuddha pipalayan chaumasa karabhajan drumila donc il y a des millions d'années dans l'âge d'or alors il y avait un, un, quelqu'un qui s'appelait Nimi Maharaj et il recevait des instructions des Nava Yogendra des, des maîtres, des neuf maîtres des yoga mystiques so Nimi Maharaj said please tell me who is the incarnation of the Lord who appears in Kali Yuga and establish the, establishes the Yuga Dharma and what is the Yuga Dharma et Nimi Maharaj, il a demandé, s'il vous plaît, dites-moi quelle est l'incarnation de Dieu qui va s'incarner dans le Kali Yuga et qui donnera le Yuga Dharma, la religion de l'âge de Kali. Karabhajan Rishi a dit <coughs> Krishna Varnam Twisha Krishnam Sangopangasta Parashadam Yagyai Sankirtana Prayer Yajantihi Sumerasa. In the age of Kali, Si Krishna will appear in a golden complexion along with his associates and those who are endowed with beautiful intelligence they will worship him mainly by Sri Hari Nam Sankirtan Dans l'âge de Kali alors que Dieu la personne suprême Krishna viendra dans une forme dorée et ceux qui sont dotés d'une d'une intelligence une grande intelligence alors l'adoreront en chantant les noms de Dieu Here, so made us up. not big intelligence, beautiful intelligence. Belle intelligence. Ah, do you know what is a belle intelligence? Est-ce qu'est-ce que c'est une belle intelligence? Trinada peace, uni chena, tarora peace, estuna, amane na mana dena, kirtania sadari. So you don't have to have grand intelligence. Donc c'est pas une grande intelligence, c'est une belle intelligence. Eh? Only have to be more humble than a blade of grass more tolerant than a tree this is so made us a beautiful intelligence une belle intelligence c'est c'est vraiment plus humble que le brin d'herbe et plus tolérant que l'arbre so then karabhajan karabhajan rishi spoke two verses glorifying purushottam the supreme purush il a parlé deux versets qui glorifient purushottam le purush suprême jayam sada paribhavagnam bistadoham Tetaspadam Shiva Virinchi Nutam Sharanyam Brityati Han Pranata Palabhavdipotam Bande Mahapurushate Charanaravindam I bow down and offer prayers to the lotus feet of the Mahapurush Purushottam Je me prosterne et j'offre mes hommages aux pieds de lotus de, du Purushottam Deyam Sada, one should always meditate upon his lotus feet. Nous devrions méditer sur ses pieds de lotus. Hmm? So here Purushottam can mean Mariada Purushottam. Donc ça peut être Mariada Purushottam, Ram. Lila Purushottam Krishna or Prem Purushottam Chaitanya Mahaprabhu. Ou Lila Purushottam qui est Krishna ou Prema Purushottam qui est Chaitanya Mahaprabhu. It is especially to Chaitanya Mahaprabhu but the others are included in Mahaprabhu and Mahaprabhu himself has shown two hands with the flute, two hands with the bow and arrow and two hands with the danda and the kamandalu that is Sadbuj form that Ram, Krishna and Goranga Mahaprabhu are one. That is called the Sadbuj Murti. Donc, bien sûr, cette prière, elle est spécifiquement adressée à Chaitanya Mahaprabhu, au Prem Purushottam, mais est inclus dedans euh, Ram et Krishna. Il l'a montré dans sa forme, en fait, à six bras, où il a la flûte dans d'autres de ses bras, puis un arc et des flèches dans deux autres de ses bras, puis un danda et un kamandalu dans les deux autres de ses bras encore. So, he is to be meditated upon Deyam Sada Paribhavagna. That means that we become very injured in our spiritual life by our uncontrolled senses Donc nous devenons vraiment très blessés dans notre vie spirituelle par nos sens qui ne sont pas contrôlés when our senses go out of control and engage in any activity other than devotional service it causes our consciousness to become contracted Lorsque nos sens ne sont pas sous contrôle et qu'ils s'engagent dans des activités qui ne sont pas des, acti dévo des activités dévotionnelles, alors no notre conscience se contracte. It means that we have been defeated. Paribhava means defeated by Maya. Nous avons été vaincus par Maya. So, Deyamsada Paribhavagna. 
when we remember the lotus feet of Krishna, then we become undefeated by Maya. Lorsque nous nous souvenons des pieds de lotus de Krishna, alors nous, nous ne pouvons pas être vaincus par Maya. The dangers of Maya are all destroyed. Les dangers de Maya sont détruits. Krishna Surya Sama Maya Haya Andakar Yahan Krishna Taha Nahi Maya Adhika. Krishna is like the sun, Maya is like darkness. Where Krishna is there, the darkness has no the jurisdiction. Krishna is comme le soleil et Maya est comme l'obscurité. Là où il y a le soleil, alors l'obscurité ne peut pas exister. So Deyam Sada Pare Bhagnam Abhista Doham. By remembering the lotus feet of Sri Krishna, all our Abhista, that means our most cherished heart spiritual desires become fulfilled. En nous souvenant des pieds de lotus de Krishna, alors tous nos abhishta, c'est nos, nos désirs dévotionnels les plus sincères dans notre cœur deviennent manifestés. Tithaspadam means that by remembering the lotus feet of Krishna, one gets the benefit of visiting all the tirthas, all the holy places in the universe. Puis, en se souvenant des pieds de lotus de Krishna, alors nous obtenons le même bénéfice qu'en allant dans tous les lieux de pèlerinage de tout l'univers. There are many rules and regulations in regard to time, place and circumstances by which the situation can become impure. Il y a beaucoup de, de, de règles dans les temps, lieux et circonstances qui font que parfois un lieu il peut devenir impur. But Tithaspadam, simply by remembering the lotus feet of Sri Krishna, all time, place and circumstance, everything becomes pure. Mais simplement en se souvenant des pieds de lotus de Sri Krishna, alors le temps, le lieu et les circonstances deviennent purs. Tithaspadam, Shiva, Verin, Chinutam, that Supreme Lord is worshipped by Shiva Varinchi, that means Lord Shiva and Lord Brahma. Ce Seigneur Suprême, il est adoré par le Seigneur Shiva et le Seigneur Brahma. Uh, Lord Shiva, oh, when Krishna was a little baby, he came there to have Krishna's darshan in the form of a yogi. Quand Krishna était un petit bébé, alors le Seigneur Shiva, dans une forme de yogi, il est venu pour avoir le darshan de Krishna. And Lord Brahma also. He tried to steal away Krishna's friends and calves, but after this mistake, he offered beautiful prayers to see Krishna. Puis uh, le Seigneur Brahma aussi, il a essayé de voler les veaux et les petits copains de Krishna, et après cela, il est venu avoir le darshan de so Krishna. So, if Purushottam see Krishna is worshipable for Brahma and Shiva, then what to speak of us? Donc si Purushottam see Krishna, Purushottam see Krishna, il est adoré, il est adoré par Shiva et Brahma. Alors, que dire de nous? Nous devons l'adorer. Sharanyam, Sharanyam means one should take shelter of him. Charanyam, ça veut dire nous devrions prendre refuge de lui. He can save us from all the sufferings and sorrows in this endless chain of birth and death. Il peut nous sauver de toutes les, les, les tristesses et les souffrances de ce, cet enchaînement de mort et de renaissance. Brityati hein? han means Krishna takes away the suffering of his servants. Krishna uh, supprime les, les souffrances de son serviteur. But that expresses his affection. Krishna is very affectionate to his devotees, so he wants to serve them and protect them. Mais Krishna est très empli d'affection pour ses dévots, alors il veut les servir, les protéger. Brityati han pranatapala means he gives protection to the devotee who simply bows down to him. Il, ça veut dire qu'il donne protection à son dévot qui se prosterne devant lui. Here, il protège ceux qui se prosternent. Bien sûr, il faut comprendre l'essence de ce que ça veut dire. It means if you bow down to Krishna with a desire in your heart to do a particular service for him. Ça veut dire si nous nous euh, offrons nos, hommage à Krishna avec dans le cœur un désir de d'un service particulier à lui rendre. But even you don't do that service, only you wanted to do it. Et même si vous ne faites pas euh, ce service, simplement le désir de le faire. He's so merciful that when you just bow down to him, thinking I want to serve you, then already he comes and protects you. Et even though you have not done that service, only you thought about it. Et, et, et donc il est tellement affectionné que simplement le désir ou la pensée de le faire. Et lorsque nous lui offrons notre hommage, alors tout de suite il vient nous protéger. Bhavadipotam means that the lotus feet of Krishna are a boat to carry one across the ocean of material existence. Cela veut dire que les pieds de lotus de Krishna sont comme un bateau, un navire qui nous transporte de l'autre côté de l'océan de l'existence matérielle. So, Karabhajan Rishi is first describing the qualities of Ram. 
Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. Donc Rabajan Rishi, il décrit d'abord les qualités de Ram, de Krishna et de Chaitanya Mahaprabhu. And now in the next verse, puis dans le verset d'après, Karabajan Rishi is describing the leela of Krishna, Ram and Krishna and Mahaprabhu. Three the uh, incarnations, leela all in one verse. Puis dans, dans le verset d'après, dans un même verset, alors Karabajan Rishi décrit le lila, c'est-à-dire les divertissements de Ram, Krishna et Chaitanya Mahaprabhu. So I'm sure most of you know these verses because if you do puja to Goranga, then you have to, it's part of the puja to Goranga that you have to remember, this, recite these two verses every day. Je pense que vous connaissez ces versets parce que là, si vous faites de la puja à Chaitanya Mahaprabhu, alors vous récitez ces versets pendant la puja. So, Chaktwasu Dustadya Surepsita Raja Lakshmin Dharamista Arya Vatasa Yadagada Ranyam Mayamriga Dayata Epsita Anvadhavad Vande Mahapurushate Charanara Vinda O Purushotama, I pray to your lotus feet. O Purushotama, je prie à tes pieds de lotus. First we'll go through the verse from the perspective of Maria de Purushotam. D'abord, on va étudier ce verset avec la perspective du Maradya Purushottam. Chaktwa su dustyadya surepsita raja lakshmin. Here, he is giving up the abode of Lakshmi, the goddess of fortune. Il abandonne le, le, le lieu de la déesse de la fortune, Lakshmi. That means Ayodhya. Ce qui veut dire Ayodhya. The city of Ayodhya was very beautiful. La ville d'Ayodhya était très belle. But Dharmista, because Lord Ram is very fixed in Dharma. Mais parce que Dharmista, c'est-à-dire que le Seigneur Ram est très fixé dans le Dharma. Uh, Arya Vachasa means by the word of the nobleman. Par les mots du, de, de la personne noble. In this case, that means Dasrat Maharaj told him, uh, you have to go to the forest for 14 years. Dans ce cas-là, ça veut dire que Dasharat Maharaj il lui a dit, tu dois mm. être exilé dans la forêt pendant 14 ans. So, Dharamista Arya Vachasa Yadagada Ranyam. Lord Ram, on the word of his father, went to the forest for 14 years. Le, le, le Seigneur Ram a accepté les mots de son père et est parti mm. exilé 14 ans dans la forêt. So, here, Aranya forest means uh, Panchavati and Dandakaranya. Panchavati Dantakaranya, ça c'est la, la, la Aranya, cette forêt où il est parti. Then, Maya Mrega, Daita Ipsita Anvadhabad. Maya means illusory and Mrega means deer. Maya veut dire illusoire et Mrega veut dire un, une biche. Because Ravan made a plan to steal away Sita. Ravana avait fait un plan pour voler Sita. And he got one demon named Marich to take the form of a golden deer. Et, et il a engagé un démon qui s'appelait Marich de prendre la forme d'une un, biche dorée. Marich didn't want to do this. Marich ne voulait pas faire ça. He thought, I'll probably get killed if I do this. Il s'est dit, bon, je vais me faire tuer si je fais ça. Ravana said, if you don't do it, I'll kill you. Ravana a dit. Si tu le fais pas, c'est moi qui vais te tuer. So then Marie thought, I have a choice. Better to be killed at the hands of Ram than to be killed at the hands of Ravan. Donc euh, Marie s'est dit, bon, il faut que je fasse un choix, mais je crois que le choix, il est fait. Vaut mieux se faire tuer par Ram, qui est Dieu, la personne suprême, plutôt que par le démon Ravana. So he took the form of a golden deer and was wandering near the ashram of the Sitaram. Et donc il a pris cette forme d'une biche dorée et elle a commencé à se promener autour de l'ashram de Sitaram. Sita Devi said, Oh, Dasara Suta, my dear husband, get, catch that golden deer for me. When we go back to Ayodhya, I'll keep it in the garden and give it as a gift to Bharat. Alors, quand Sita, elle a vu cette biche dorée, alors elle a dit, oh, Dasara Suta, oh, mon, mon cher mari, s'il te plaît, attrape cette biche dorée, et comme ça, quand on aura fini notre exil, je ramènerai à Ayodhya et je le donnerai à Bharat. So, Mayam Regan, Daita Epsita, because that illusory deer was Daita Epsita, um, desired by his beloved Sita, Anvadavad means he ran after the golden deer. Et parce que euh, cette biche dorée, elle a été désirée par euh, sa femme Sita, alors il s'est mis à courir après cette biche. He was showing the world the Mariada that if you have a wife, if she wants something, you have to get it for her. Donc il montrait le mariada que si vous, avez, vous êtes marié, vous avez une femme et qu'elle veut quelque chose, alors vous devez hein? euh, 
satisfaire son désir. But the result of all of this will be, you have to cry. <laughs> Mais souvent après il va falloir pleurer. <laughs> And it will be a big disaster. <laughs> so Lord Ram is showing this by his lila. <laughs> so Bande Mahapurushate Tarnarabinda, we can see how there is a very beautiful description of Ram Lila in this verse. Donc on peut voir que dans ce verset il y a une très belle description du divertissement de Ram. Now the same verse is actually glorifying Prema Purushottama. Si Goranga Mahaprabhu. Mais ce même verset, il glorifie aussi Prem Purushottama, qui est Chaitanya Mahaprabhu. Chaktwa Surapsita. Chaktwa Surjustadya. Surapsita Raja Lakshman. Chaitanya Mahaprabhu, he gave up the Raja Lakshmi, the, the one form of Lakshmi Devi, that means Vishnu Priya. On sait que Chaitanya Mahaprabhu, il a aussi abandonné une forme de Lakshmi qui était Vishnu Priya. Here, Surepsita means desired by the demigods. That means the demigods desired to love Chaitanya Mahaprabhu as much as Vishnu Priya loved him. Ça veut dire que les Devata, ils voulaient aimer Chaitanya Mahaprabhu autant que euh, Vishnu Priya l'aimait. So, Chaktwa Sudhustaja, Surepsita Raja Lakshmi. It is very difficult to give up uh, one's beloved. Il est très très difficile d'abandonner son attachement pour son bien-aimé. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça Dharmista, Arya Vachasa Yadagara Ranyam. Mahapu took sannyas, he went to the forest. Because of Arya Vachasa, the word of Arya, he means the word of a Brahmin. Alors pourquoi il a fait ça En fait, il a, il a abandonné la compagnie de sa bien-aimée, il a pris sannyas, parti dans, dans la forêt, sur les mots d'un Brahman. Because And our Satinanand Gohari was doing very loud Harinam Sankirtan all night in Shiva Sangam. Notre Satinanand Gohari, il faisait le Sankirtan, le chant des congrégationnels des noms de Dieu à Shiva Sangam. Hore Hore Namo Krishna Yadavaya Namo Hore So there was one Brahman, he wanted to get in, but the doors were locked, he could not get inside. Il y a un Brahman qui voulait rentrer dans cette maison de Shrivas, mais la, la maison, la porte mm -hmm. était fermée. So later, he saw our Nimai Pandit on the bank of the Ganges. Et plus tard, il a vu notre Nimai Pandit qui était sur les berges de, du Gange. And he was so angry with him, that he took his Brahman thread, and he snapped it and pronounced a curse. Et il était très, tellement fâché avec lui qu'il a pris sa corde, son cordon brahmanique et il a prononcé mm -hmm. un, une malédiction en la cassant. I curse you that you will, all your material happiness will be finished. Il a dit, je te maudis que toutes ta, tes joies et tes plaisirs matériels seront détruits. Nimai Pandit smiled. Nimai Pandit a souri. It's what he wanted. Il a dit, mais c'est ce que je veux. Uh -huh. Does anyone want a curse that all their material happiness will be finished? Est-ce que quelqu'un veut une, une malédiction que tout leur bonheur matériel sera détruit? Good, good. <laughs> It is a good spirit. C'est un bon esprit. So, he, because Dharmista Arya Vachasaya the God Aranyam, he accepted the curse of the Brahman. Donc il a accepté la malédiction du Brahman. And therefore he left home And took sannyas. C'est pour ça qu'il est parti de chez lui. Il a quitté le foyer et il a pris sannyas. And then what did he do? My amrga. Daite absida andvadhabad. Here, Maya means illusion. Dans ce cas, Maya veut dire l'illusion. And mrga, Maya mrga means the uh, like a mirage. Comme un mirage. Yeah. If a mrga a deer comes to the edge of the forest and sees the desert and the, it's very hot 
and the air is moving due to the heat, then the deer thinks that there's water in the desert and he runs after that. Si un briga, une biche, elle sort de la forêt, elle arrive dans le désert, alors elle voit au loin de l'eau dans le sable et donc elle court après l'eau, mais c'est simplement un mirage. But the further the deer goes into the desert, the further away the, the so-called water is. Le plus loin que la, au fur et à mesure où la biche avance dans le désert, alors l'illusion le, de l'eau recule. And he doesn't find one drop of water there. Et finalement, elle ne va pas trouver ne serait-ce qu'une goutte d'eau. But the deer becomes exhausted and he dies. Et la biche devient épuisée et elle meurt. Uh, so we are like that. Nous sommes comme cela. We are thinking that in this world there is happiness, there is enjoyment, there is the security, shelter. Nous pensons que dans ce monde il y a le plaisir, le bonheur, la sécurité, mm. un refuge. Mm. So you can run after that. Alors bien sûr, on peut courir après ça dans ce monde. But you will not find one drop, drop of satisfaction. Mais vous ne trouverez pas ne serait-ce qu'une goutte de satisfaction. Not one drop. Pas une goutte. Mm. And eventually, we become exhausted and die. Et éventuellement, nous serons épuisés, nous mourrons. So, mriga, mrigyate means he is a searching. Mrigyate, ça veut dire qu'il cherche. So, searching for kanaka kamini partista bhagini, for money, for fame, for sex. L'argent, la gloire, le sexe. Hmm? The living entity is searching for these things, running. L'entité vivante dans ce monde cherche ces choses-là. But Chaitanya Mahaprabhu, Maya Mrga, that episode Anvadavad, Mahaprabhu's lil is that he's running after those living beings or running after illusion and catching them and giving them Krishna prayer. Arriva! Chaitanya Mahaprabhu, il court après ces entités vivantes qui elles-mêmes courent après la richesse, etc., etc., dans ce monde et les attrape pour les sauver. So Vande Maha Purushate Charna Ravindam. We bow down to the lotus feet of Prem Purushottam Satinandan Gorahari. Now Lila Purushottam. Same verse. Same verse. Rewind back to the beginning. Donc le même verset, on rembobine jusqu'au début. Chakvasu Dustara Sarepsital Raja Lakshmin. Dharmist Arya Vachasaya de Gada Ranyam Mayam Regas Dayit Epsit Anvadavad Vande Mahapurushte Charnaravindam. Here, Raja Lakshmi, the kingdom of Lakshmi means the city of Mathura. Donc le royaume de Lakshmi, dans ce cas, veut dire la ville de Mathura. Oh, Madhupuri Dhanya Vaikuntats Chagriyasi Dinam Ekam Nivasena Haro Bhakti Prajayate. Oh, how glorious is Mathura! It is superior even to Vaikuntha. If you spend only one night in Mathura, Bhakti will, for Hari will appear in your heart. Oh, tellement glorieux est Mathura, bien plus élevé que Vaikuntha. Si vous ne passez ne serait-ce qu'une nuit à Mathura, alors la Bhakti viendra dans votre cœur. But as soon as Krishna appeared in the prison cell of Kamsamaraj in Mathura, then he gave up that Mathura. Mais dès à partir du moment où Krishna est, est apparu dans la prison de Kamsha à Mathura, mm. alors il avait déjà abandonné ce Mathura. By the words of the noble person. Par les mots de cette personne noble. Here, the words of and et donc ce qui sont ces nobles personnes, c'est Vasudev mm. et Devaki. When si Krishna appeared in the form of a baby, but with a crown and four arms and with the chakra and concert. Krishna est apparu dans une forme de bébé, mm. mais avec quatre bras, mm. une couronne, une armure, la, une conque, des armes. Little baby was holding up the chakra. Oh, don't be afraid of Kamsa. Le petit bébé portait le chakra. Il ne soit pas club. Il avait And the club. Une masse aussi. Uh -huh. But the parents, out of love, they never thought that he was so powerful, so they prayed. Oh, Kamsa has killed all of our previous children. Please do something so that you will be saved. Out of love, they spoke like this. Mais malgré tout, par leur amour, ils ne voyaient pas la puissance de Krishna, de Dieu, et ils priaient. Oh, Kamsa a tué tous les autres enfants. Donc, s'il te plaît, fais quelque chose pour que il ne t'arrive rien. So, on the words of the noble persons, Dharmista Aryavatasa Yadagadaranyam, he left the city of Mathura and had Basudev carry him to Gokul Mahavan. Sur les conseils de cette noble personne qui est Vasudev et Devaki, alors il s'est fait transporter par Vasudev jusqu'à Gokul Mahavan. And keep him there in the Prasuti Ghar, the maternity room 
of Yeshoda Maïa. Et donc il a été déposé dans la maternité, la chambre de maternité de Yeshoda Maïa. So, Maïa Marga, Daïte Epsit Anvadavad. When he was a little boy, very small. Quand il était un petit garçon, mm? then the old ladies of Mathura, of sorry, of Gokul, they used to say, "Oh, Kanaya, can you dance? If you dance, I'll give you a ladu." Alors les 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 dames, les vieilles dames de de Gokul, elles disaient, "Oh, à ah, Krishna, donc qui avait cette forme de petit enfant, oh Kanaya, si tu danses un petit peu, alors je te donnerai un mm? ladu, une and, sucrerie." And baby Krishna, oh, quite naked. Alors bébé Krishna qui était quasiment nu. Only with a golden chain with bells around his waist. Seulement avec une petite ceinture de clochette autour de sa hein? taille. And black kajal on his eyes. Et puis du kajal sous ses yeux. Hein? And seeing the ladu, then water came on his tongue. En voyant le ladu cette sucrerie, alors tout de suite il a salivé. And then little Krishna he began to dance. Alors le petit Krishna a commencé à danser. So Shukadev Goswami. Shukadev Goswami. He's saying. Mm, Udgayati kwachin mukdas tadvaso daruyan trovat. The gopis, the elderly gopis of Gokul, they used to play with Krishna like a puppet. They controlled him like a puppet. Shukadev Goswami disait les. Making him sing and dance. Les gopis aînés de Gokul alors elles jouaient avec Krishna comme elles jouaient avec une marionnette. Elles le faisaient danser comme cela avec un ladou. But when Krishna is no longer the balya, a child, becomes Pauganda, a boy, but then becomes Kishore. Adolescent, teenager, then they cannot control him like that. Mais quand Krishna, petit à petit, il grandit jusqu'à l'adolescence, alors elles ne peuvent plus le contrôler comme cela. Eh? But who can control him then? Et qui est-ce qui peut le contrôler quand il est adolescent? Eh? Only the prem of Shrimati Radhika. Seulement l'amour de Shrimati Radhika. When Sri Krishna goes out into the forest, quand Sri Krishna part dans la forêt, Bibrajat Tilaka Kalinda Taniyani Roga Nilambaro. Danchat kanchana champaka charivaho na na rasulla sini Krishna prema payoda reina rasadena tyanta sammohini Gopendatma da vallaba vijayate radheva brinda tabi Krishna is so absorbed in love for Radharani Everywhere he looks he's seeing Radhika Krishna est tellement absorbé par l'amour de Radharani que partout il regarde il voit seulement Radharani Oh, when he sees the Uh, sesame flowers. Then he thinks, oh, this is Radhika's tilak. Quand il voit les fleurs du sésame, alors il se souvient et dit, ah, oh, ça c'est le tilak de Radhika. When he sees the blue waves of the Jamuna, then he thinks, oh, this is the uh, skirt of Radhika. Quand il voit les, les vagues de la Yamuna bleue, alors elle pense que c'est le le l'habit de Radhika. Uh, Lahanga. Radhika doesn't wear saris. Lahanga. Radhika n'a pas de saris. Lahanga. <laughs> Oh, when he sees the golden champak flowers in the forest, then he thinks it's the complexion of Radharani. Quand il voit la fleur de champaka dorée dans la dans la forêt, <laughs> alors il pense que c'est le le teint de Radharani. Na na Rasulullah sini, and he becomes overjoyed with many emotions. Et il devient submergé par des différentes émotions. Krishna prema payodarena. When he sees the spray coming from the waterfalls in the forest. Quand il voit le, 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 les chutes d'eau dans la forêt, les cascades. Then he remembers the drops of perspiration on the body of Radhika. Alors il se souvient de, des petites gouttelettes de transpiration sur le corps de Radhika. In this way, oh, just walking in the forest, Krishna is overwhelmed with prem. Alors simplement de cette façon, simplement en marchant dans la forêt, Krishna est, est submergé par l'amour. La, And searching for her. Et il, il la cherche partout. Mm. When Krishna meets with Radhika, then he's obeying her every instruction. Et finalement, quand il peut rencontrer Radhika, alors il obéit à toutes ses instructions. Mm. And when he's not with her, he's the also thinking about her. When will, when will I be with her? Et quand il est séparé d'elle, alors il a qu'une chose en tête, quand est-ce que je pourrai euh, la revoir In the morning, Krishna has to go to milk the cows. Le matin, Krishna part traire les vaches. So he's, he comes out from his room with a, with a bucket and with a golden rope. Il sort de sa chambre avec un seau et une corde dorée. He looks so wonderful. Gopal. C'est Gopal, il est, il est tellement beau. But then he gives them to his friends to carry. Mais il donne ça à ses amis. And he goes into the goshala to milk the cows. Et il entre dans les tables pour. But Krishna is so absorbed in Radharani 
that he doesn't notice what he's doing and he goes to milk a bull. <laughs> Mais il est tellement dans ses pensées de Radharani qu'il ne voit pas ce qu'il fait. <rire> Again. Donc, parce qu'il est tellement ab absorbé dans la pensée de Radharani, alors il commence simplement à traire un bœuf. <rire> His friends say, oh, Gopal, stop, stop, this is not a cow. Ses amis disent, qu'est-ce que tu fais, Gopal, arrête, c'est pas une vache. Huh? When Krishna meets with Radhika, then she can order him. Quand Krishna rencontre Radhika, alors elle peut lui ordonner. Kuru Yadu Nandana Chandana Shishita Tareena Tareena Payodare Mrigamadupatra Kamatra Manobhava Mangala Karasha Sohodare Nijagadasa Yadunandane Kridati Ridayanandane Kuru Yadunandana Hey, son of Nanda Maharaj. Et toi, le fils de Nanda Maharaj. Hein? You should decorate my hair with jasmine flowers. Tu devrais décorer mes cheveux avec des fleurs hein? de jasmin. Krishna is so excited to serve her. Krishna est tellement excité de pouvoir hein? la servir. He goes outside and picks some beautiful jasmine flowers. Alors, il va cueillir des petites fleurs de jasmin. Radharani said, "Let me see." Radharani a dû faire voir ça. Non, non, these are not good because they have been tasted by a bumblebee. Just pick the flowers that have not been tasted by a bumblebee. Non, non, celles-là elles sont pas bien. Elles ont été goûtées par une un bourdon ou une abeille. Donc, je veux que tu en trouves des qui sont. Krishna, oh, of course, of course. Excuse me. Alors, Krishna dit, oh, excuse-moi, bien sûr. He goes outside again to find, look for the flowers that have been not been tasted by a bumblebee. Donc, de nouveau, il il s'en va et il cherche ces fleurs qui n'ont pas été. Oh, the pollen is still intact. Écoutez, le le pollen est complètement intact. Il n'y a pas d'abeille. Have to look very carefully. Alors, il faut bien regarder. Oh, Krishna comes back. Krishna finalement revient. Radharani is perspiring. Radharani, elle transpire. Krishna thought, how can I serve her? Oh, and he takes a fan to fan her. Krishna dit, comment je peux la servir? Alors il prend un éventail et commence à l'éventer. Radharani said, what are you doing? Stop, stop! I didn't tell you to fan me. I like this perspiration. Radharani dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas demandé de m'éventer. J'aime cette transpiration. Oh, excuse me. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Krishna is so eager. And his whole joy of life is just to please Radhika. Krishna is tellement plein de désir de de pouvoir plaire à Radhika. So he Karabaran Rishi saying, "Maya Mrigas Dayet Epsit Anvadhabad." The meaning is Maya means not real. Donc Karabaran Rishi dit dans ce cas-là, donc de Maya, ça veut dire pas réel. And Mriga means animal. Et Mriga veut dire animal. So have you seen that children, they have like toys, stuffed animals? Vous avez tous vu sans doute les enfants qui ont des petits animaux en plastique. So they're not plastic. They can be organic. Ça peut ça peut être en bois. So the children, they have some toys of some animals that is called Maya Mriga. Donc les enfants, ils ont ces petits animaux en jouets, ça s'appelle Maya Mriga. So Maya Mriga, they are absurd. Hmm? Because Krishna wants to please Radhika so much, he has become like her toy animal. Just like a child is keeping the toy animal and taking it anywhere and saying, "Oh, sit here, sit here." <laughs> so in this way, Radhika's brain is controlling Sri Krishna. L'amour la, la, de Radhika contrôle tellement Sri Krishna qu'il devient comme un, un petit jouet animal qu'elle peut transporter partout avec hmm? elle et lui dire, "Fais ceci." Fais so Maya Mriga. Dayat epsit anvadavat. Anvadavat means running. Anvadavat, ça veut dire courir. Krishna is the son of Nanda Maharaj. He's a prince. Krishna est le fils de Nanda Maharaj. Il est un prince. He doesn't have to take the cows out into the forest to go to Brindavan and Govardhan and here they are running here and everywhere. Il n'a pas besoin d'emmener les vaches partout à Brindavan, à Govardhan, ici et là. 
Nanda Maharaj has so many servants, they can do that. Nanda Maharaj, son père, il a tellement de serviteurs, ils peuvent faire cela. So why is Krishna running all over mm, Belvan, Badruvan, Bandirvan, Mahavan, Lohovan, <laughs> Kamiyavan, Kadhirvan, Bahulavan, Talavan? Why is Krishna going all over Brajamanda? Donc pourquoi, running, running. Pourquoi Krishna il, il part dans toutes ces différentes forêts partout euh, dans, dans hmm? tout Vraj? This Gocharan Leela, the pastime of taking the cows out to graze, is just an excuse to get out of the house and away from the eyes of the elders so he can secretly meet with Simati Radhika. En fait, les vaches pour lui, c'est simplement une excuse pour pouvoir partir de la maison, être loin du regard des aînés, pour pouvoir secrètement rencontrer Radhika. So, Maya Amriga Dait Epsit Anvat Havad. Controlled by the love of Radhika, Krishna is running here and there, full of eagerness to get the chance to serve her. Contrôlé par l'amour de Radhika, Krishna court ici et là pour trouver une chance de pouvoir la rencontrer. Vande Maha Purushate Tarnarabindam. So I am praying to the lotus feet of that Purushottama. Je prie au pied de lotus de ce Purushottama. So this is the goal of our Purushottam Brat, Purushottam vow for this month ça c'est le but de notre vœu de purushottam pour ce mois to attain the eternal service of that radha krishna atteindre le service éternel de ce radha krishna mm -hmm. one more very important point un autre point très important we have to honor chaitanya mahaprabhu And Radha and Krishna, but Bhakti is said to be icantic, one-pointed. Donc nous devons honorer Radha, Krishna et Chaitanya Mahaprabhu, mais il est dit que la Bhakti doit être complètement euh, unique, one-pointed. So how can we be one-pointed when we have to worship Chaitanya Mahaprabhu and Radha and Krishna? Comment cette Bhakti elle doit être concentrée sur un point alors que nous devons euh, adorer Radha et Krishna et Chaitanya Mahaprabhu? So for those devotees who are in Raganuga Bhakti on Raga Mark. Sila Raghunath Das Goswami has answered that question. Pour ceux qui sont sur la voie de la Raguna, euh, euh, sur le Ragamarg de la Raganuga Bhakti, mm -hmm. alors Raghunath Das Goswami a répondu à cette question. Na dharmam na dharmam shutikana niruktam kilakuru prajay radha krishna prachura paricharyam hiyatanu sachisunam nandishwarpati sutatvai gurubaram mukund prastatvai smara paramajasram nanumana Oh my dear mind. Oh, mon cher mental. Please, don't think about what is dharma and adharma. S'il te plaît, ne réfléchis pas qu'est-ce qui est le dharma, qu'est-ce qui est n'est pas le dharma. That have been described in the scriptures. Tout ce qui a été décrit dans les écritures. Instead, parajira dha Krishna parchara paricharyam hiyatanu. Be always absorbed in the paricharya seva. That means bathing, dressing. Decorating, massaging, fanning, Radha and Krishna in Braja. Simplement, qui dit à son mental, ne soit pas absorbé dans ce qui est réfléchir à ce qui est dharmique ou adharmique. Simplement, reste absorbé dans tout ce qui est euh, baigné, décoré, habillé, adoré, Radha Krishna Vrindavan. Massager, le massager, ma massé, éventé. Then, but what about Mahaprabhu? Mais euh, que dire de Mahaprabhu Satisunam Nandiswarapati Sutatve Gurbaram. You should know that Mahaprabhu is Krishna himself. Vous devriez savoir que Mahaprabhu c'est Krishna lui-même. And you should accept Chaitanya Mahaprabhu as your Bhajan Shiksha Guru. Et vous devriez accepter Chaitanya Mahaprabhu comme votre Bhajan Shiksha Guru. How do you worship the Bhajan Shiksha Guru Comment est-ce qu'on adore le Bhajan Shiksha Guru By being one pointed in following his instructions to be one pointed in bhajan to Radha and Krishna, that is how you worship your bhajan shikshaguru. En fait, on adore notre bhajan shikshaguru en suivant complètement son instruction qui est d'être complètement fixé sur notre adoration de Radha Krishna. So, yeah, that is not for everyone in Vaidhi Mark. They will make one plate of prasad and offer to Mahaprabhu another plate of prasad for Radha Krishna. But in Raganuga Bhakti, we'll offer the bhog to Radha and Krishna. And think we are doing this under the guidance of our Bhajan Shiksha Guru, Goranga Mahaprabhu, serving according to his instructions and example in his life. 
bien sûr, ceux qui sont dans la Vaidhi Bhakti, Vaidhi Marg, alors ils vont faire un plat de pracha, une offrande pour euh, Radha Krishna, une offrande pour Chitana Mahaprabhu, mais dans la Raganuga Bhakti, euh, dans cette voie-là, alors on va faire un plat pour Radha Krishna en pensant que on le fait sous la guidance et l'instruction de notre Bhajan Shikshaguru qui est ici de Chaitanya Mahaprabhu. This is why in Gautam Dweep in Surabi Kunj, the Goranga Mahaprabhu of Srila Bhakti Nortakur is in hand in this mudra. This mudra. It means Bhajan Shiksha Mudra. C'est pour ça que à Surabi Kunj, on a dans la maison à Godrumvit, dans la maison de Bhaktivinod Thakur, alors Chitana Mahaprabhu, il est dans ce mudra là qui, qui veut dire This is the mudra of Shiksha. C'est le mudra de Shiksha, l'enseignement. Because in Raganuga Bhakti, we relate to Mahaprabhu as Abhajan Shiksha Guru. Et parce que dans la Raganuga Bhakti, on avec Chitana Mahaprabhu comme notre Shiksha Guru. So, is everyone ready to observe Purushottam Brata? Est-ce que tout le monde est prêt à observer ce mois de Purushottam? Si Purushottam Masa Ki Jai Si Purushottam Brat Bhajan Kari Bhakti Brind Ki Jai Padit Pavana Parvadeya Prema Dada Padmavati Kumar Si Nityananda Pavu Ki Jai Prema Purushottam Sachinandan Si Gauranga Mahapavu Ki Jai Parasani Wali Ki Jai Vrishupanu Raj Kumari Ju Ki Jai Bali Vrindavan Bihari Lala Ki Jai 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 Sri Radhe Shana Gaur Premanande Hare Hare